அஸ்லாம் வலைக்கம் ராமத்துல பரகாத்து ஸோ ரம்லான் மாசம்னாவே எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிறப்பான ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்கும் ஏன்னா பல விதமான விஷயங்கள் நமக்கு வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே நடந்து கொண்டிருக்கு பல நண்பர்களை நம்ம சந்திப்போம் உணவு விஷயங்கள் பரிமாற்றம் செய்வோம் ஜக்காத்துக்கள் நம்ம கொடுக்க கொடுக்க கூடங்களா இருப்போம் அதனால இது வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு மாதமா இருந்து கொண்டிருக்கு இந்த ரம்லானுடைய மாதம் அதுல மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை இப்ப நம்ம பேச இருக்கின்றோம் அதுலையும் குறிப்பா வந்து சர்க்கரை நோய் சர்க்கரை நோய்ங்கிறது கூட தரான பேரு புரியறதுக்காண்டி நம்ம சர்க்கரை நோய்ன்னு சொல்றோம் இது கரெக்டான பேருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரிழிவு நோய் இந்த நீரிழிவு நோய்ங்கிறது ஒரு குறைபாடு இன்சுலினோட குறைபாடுனால இது வந்து நமக்கு ஏற்படுது பல மருத்துவர்கள் வந்து சக்கரை நோய் இருக்க அவங்களுக்கு நீங்க நோன்பு வைக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனா சர்க்கரை நோயாளிங்க தாராளமா அவங்க வந்து நோன்பு வைக்கலாம் நோன்பு வைக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனா சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட இது முக்கியமா நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் சில நிபந்தனைகள்லாம் என்னன்னா அவரு நோன்பு வைக்கிறதுக்கு முன்னால அவரோட சர்க்கரை நோய் நல்ல கண்ட்ரோல்ல இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் எப்ப பாக்குறது நோன்பு ஆரம்பிச்சு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் கிடையாது இல்ல நோன்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னால கிடையாது நோன்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டுல இருந்து மூணு மாசம் முன்னாலேயே நம்ம வந்து இந்த நோன்போட தயாரிப்பு வந்து நம்ம ஏற்பாடு செய்யணும் அதனாலதான் குரான்லயே சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டு மாசங்களுக்கு முன்னாலயே வந்து நம்ம நம்ம இமாம்கள் வந்து துவா செய்வாங்க இந்த நோன்போடைய மாசத்தை எங்களுக்கு பறக்கத்துள்ள மாசமா ஆக்குங்க அப்படின்ட்டு நமக்கு நம்மளுடைய இமாம்கள் வந்து தொழுகும் போது ஒவ்வொரு வக்திலையும் நமக்கு துவா செய்யக்கூடங்களா இருப்பாங்க அதே போல அதை நம்மளும் ரெண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னாலே நம்ம வந்து இந்த சக்கரை நோயை வந்து ரம்லான் மாதம் எதிர்நோக்கி வரனால நம்ம சர்க்கரை நோயை நல்லா கட்டுப்பாடு நம்ம வைக்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கட்டும் சர்க்கரை நோய் இயற்கைய இயற்கையாவே நம்ம நோன்பு வைக்கும் போது அது வந்து நம்மளோட நீரிழிவு நோயை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தன்மையா இருந்து கொண்டிருக்கு இருந்தாலும் பல மருத்துவர்கள் வந்து அது வேணாம்னு சொல்றாங்க அவங்க சொல்றது கரெக்டு தான் வருது ஏன்னா நோன்பு நம்ம வைக்கிறோம் காலையில இருந்து நம்ம ஒரு மாலை சூரிய உதயம்ல இருந்து சூரிய மறையும் வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே சாப்பிடுறது இல்லை அப்ப வயிறு வந்து காலியா இருக்கு அப்ப நோன்பு திறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடியவங்களா ஆயிடுறோம் பல விதமான இனிப்பு வகைகள் சாப்பிடக்கூடியவங்களா இருக்கு வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிடுறோம் இதுதான் வந்து கூடாதுன்னு சொல்லப்படுது அப்ப சர்க்கரை நோய் நல்லா குறைஞ்சு வந்தாலும் சர்க்கரையோட அளவு குறைஞ்சாலும் உங்களுக்கு நோன்பு திறந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்ன்னு முந்நூறு நானூறு மில்லிகிராம் அளவுக்கு போகக்கூடியதாது இந்த ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காண்டி தான் பல மருத்துவர்கள் வந்து நோன்போட காலங்களை நோன்பு வைக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்றதுன்னா நோன்பு வைக்கலாம் ஆனா நம்ம அதை சரியான முறையில நம்ம நோன்பு வைக்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருந்துச்சு சில நபர்கள் வந்து இன்சுலின் போடுவாங்க இன்சுலின் போடுறவங்க நோன்பு வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இன்சுலின் போடுறவங்க தாராளம நோன்பு வைக்கலாம் ரெண்டு வேலை இன்சுலின் போடுறவங்க அவங்க ஒரு வேலையை ஆக்குவாங்க அப்புறம் வந்து அதுல வந்து இன்சுலின் வந்து லாங் ஆக்டிங் இன்சுலின் ஷார்ட் ஆக்டிங் இன்சுலின் அதாவது குறைந்த நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய இன்சுலின் அதிக நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய இன்சுலின் அப்படி ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இதுல வந்து அதிக வேலை செய்யக்கூடிய இன்சுலின் நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிறது குறைந்த நேரம் இன்சுலின் வேலை செய்யக்கூடாத கொஞ்சம் அதை நம்ம சரி பண்ணி நம்ம போட்டுக்கொள்றது இது மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் அதே போல சக்கருடைய மாத்திரைகள் இருக்கு அதை சகரோட நேரத்துல நம்ம வந்து குறைக்கிறது இஃப்தியாரோட நேரத்துல அத நம்ம கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறது இது மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் செய்யறது அவசியமா இருக்கு இது பின்னால வரக்கூடிய நாட்கள்ல நம்மளுடைய மாத்திரை அளவை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம சரி செய்யணும் எப்படி கூட்டணும் எப்படி குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு நோன்பு வைக்கிறது சொல்ல போனாக்கா சர்க்கரை நோய் ஒருத்தருக்கு இல்ல அப்படின்னா அவரு சர்க்கரை நோய் வராம கூட பாதுகாக்கப்படும் ஆனா அவரு சில நிபந்தனைகள் சொன்ன அந்த இஃப்தியாரோட நேரத்துல அவரு சாப்பிடுறது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா சாப்பிடணும் 
அப்படி அவர் ஜாக்கிரதையா சாப்பிட்டாருனாக்கா அது அவருக்கு பின்னால சர்க்கரை நோய் வராம இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு இப்ப சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்க ஏன் வைக்க கூடாது மருத்துவர்கள் சொல்றான்னு அவன் சுருக்கமா பாக்கலாம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த சர்க்கரை நோய் என்று சொல்ற நீரிழி நோய் அட்டுக்கடங்காம போயிடுச்சுனாக்கா நம்மளுடைய நரம்புகள் பாதிக்கப்படலாம் நம்மளோட ரத்த குழாய்களை வந்து பாதிக்கப்படலாம் இப்ப நரம்புகளும் ரத்த குழாய்களும் உங்களுக்கு இல்லாத இடம் ஏதாச்சும் இருக்குங்களா நரம்புகள் இல்லாத இடமும் இல்ல ரத்த குழாய்கள் இல்லாத இடமும் இல்ல அப்ப இந்த நீரிழி நோய் வந்து என்ன ஆயிருதுனாக்கா அது வந்து நரம்புகளையும் ரத்த குழாயிலும் பாதிக்குது அப்ப நரம்புகளையும் ரத்த குழாயும் பாதிக்கும் போது உடல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளையும் அது பாதிக்குது குறிப்பா சொல்ல போனா எந்தெந்த உறுப்பு நம்மளோட கண்களை பாதிக்குது நம்மளோட இருதயத்தை பாதிக்குது நம்மளுடைய கிட்னியை பாதிக்குது நம்மளோட காலில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளை அது பாதிக்குது அது மட்டும் இல்லாம தலையில நம்மளுடைய மூளையில போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டத்தையும் அது வந்து பாதிக்கும் இது மாதிரி பல உறுப்புகளை வந்து அது பாதிக்கிறனால நம்ம சர்க்கரை நோயை வந்து நம்ம சரியான முறையில நம்ம வந்து கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருந்துக்கணும் இப்போ நம்ம சர்க்கரை நோய் கட்டுப்பாட்டுல இல்லை சிலருக்கு வந்து இருத நோய் வந்துருச்சு அவர் இருதய மாத்திரைகள்லாம் போடுறாரு அப்ப அவர் மருத்துவர்கிட்ட போகும்போது அப்ப சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இருதய ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு நீங்க வந்து நோன்பு வைக்காம இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க சொல்றது அந்த கட்டத்துல வந்து அது சரியான ஒரு விஷயமா தான் இருந்து கொண்டு இது மாதிரி நம்ம பல விஷயங்கள் நம்ம வரக்கூடிய நாட்கள் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சர்க்கரை நோயாளிகள் எப்படி உணவு மாற்றங்கள் செய்யறது சர்க்கரை நோயாளிகள் அவங்க எவ்வளவு எப்படி நோன்பு வைக்கிறது சர்க்கரை நோயாளிகள் மாத்திரைகள் எப்படி கூட்டி குறைக்கிறது சர்க்கரை நோயாளிகள் எப்படி அவங்க இன்சுலின் போடுறவங்க எப்படி கூட்டி குறைக்கிறது சர்க்கரை நோயாளிகள் வாக்கிங் எந்த நேரத்துல போலாம் எப்படி போலாம் எவ்வளவு நேரம் போலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து பின்னால வரக்கூடிய நாட்களை நம்ம வந்து சொல்லக்கூடியங்களா இருக்கும் ஆனா நோம்பாளிகள் வந்து நோன்பு எப்படி வைக்கலாம் எந்த முறையில வைக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம வந்து தெளிவான முறையில பின்னால வரக்கூடிய நாட்கள்ல சொல்லலாம்